ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜೇತಾಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿ ಸಿವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಲೆಗ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಕಂಡಿಡ್ದ ಹೊಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಕದ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರೂ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಲಿತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೆಗ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೆಡಲ್ ತುಳಿದು ಏನು ಹೊಲಿತೀವಿ ಅದು ಲೆಗ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನು ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಲೆಗ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ಗಾಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೋಟರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೆಗ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನು ಪವರ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಪವರ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪೆಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಷಿನು ಸಿಂಗರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೇಕರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಂಗರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೇಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಟ್ ಟು ಏಟ್ ಜೀರೋ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಫುಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೀಲು ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಮಷಿನಲ್ಲೂ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನೀಡಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಚ್ನ ನಾವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಈ ನಾಬ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮೋಡ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಆ ಡಾಟ್ ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟಿಚ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬೇಕು ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಗ್ಜಾಗು ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಹೋಲು ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದು ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ನಾಬಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಲೆಂತ್ ಡಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಲೆಂತ್ ಡಯಲಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ತನಕ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ ತನಕ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಟು
ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನೀಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಮುಂದೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಾರು ಅಥವಾ ನಾವು ಲಾಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಲೆವರ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಫೀಡ್ ಹೋಗು ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ನೀಡಲ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಲ್ನ ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೀಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ನೀಡಲು ಸೈಡಿಂದ ದಾರ ಹಾಕೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನನ್ನ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ದಾರ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಈ ನೀಡಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀಡಲ್ ಬಾರು ನೀಡಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂದ ನೀಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೀಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ ಥ್ರೋಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲಿಂದನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನೀಡಲ್ ಥ್ರೋಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೀಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ನ ಮೇಲೂ ಕೆತ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಮ್ ನೀಡಲ್ ಬಾರ್ ಥರನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಗೆ ಬಟನ್ ಹೋಲಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಟ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೀಡ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫೀಡ್ ಡಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಫುಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫೀಡ್ ಡಾಗ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೀಲಿಂದ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪೆಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ರನ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜು ಒ